So here it is guys. I will be showing the kumpan. wash our mushrooms and remove the hard parts yung stem tatanggalin po natin yun we don't need that so we're going to remove it Boil, papa kuluan po natin. So while waiting po na kumulo yung tubig, tatadtaring po natin tung ground pork para medyo lumambot pa po siya. So ang purpose po na ang ginagawa ko, make the pork soft. tinatamad ako magtatad ng mushrooms using a knife so gagamit po tayo ng blender kakat po natin ng maliliit yung mushroom para mas madali po siya magblend sa ating blender Going back po dun sa ating water na pinakuloan, kumukulo na po siya. So, pwede na po natin ilagay yung ating water press. Cover po natin at cook for 10 minutes para po lumambot ang ating water press. So, after po nang blend ang ating mushrooms, ihalo na po natin ang mushrooms and pork together. So, nakalimutan ko siya kung ano ng video kanina. So, ayun na po siya sinaghalong pork and mushrooms. And then, we're gonna add the rest of the ingredients later. After na po ng 10 minutes, so, in-rain na po natin ang ating water press at babandawan po natin siya para hindi po mag-overcook. So, 
going back dito sa ating brown pot and mushrooms i-add na po natin yung rest ng ingredients so we're gonna add a cooking wine so i-estimate lang po natin depende po sa inyo yan so ako siguro 1 tablespoon or 2 is enough good po. Idadagdag na po natin yung soy sauce. So, maybe at 2 or 3 tablespoon. So, kayo na rin po bahala guys. Mag -estimate. Depende po sa dami ng inyong ground pork and vegetables. The next is black pepper. sesame oil. So, depende rin po sa inyo kung ano kadami lalaman mo. Little bit is okay. And then, add the egg. One egg or two eggs is okay po. Lastly, ang ating pong salt. So, balik po tayo ulit dun sa ating watercress kanina. Pipigayin lang po natin ito. Remove the excess water. Huwag po masyadong pigayin. Sakto lang. So, chap-chapin na po natin siya. Nang ganyan kaliliyap. Kasi malambot na po siya. So, I don't really need to ang tawag doon, durugin po ng sobra-sobra. Sakto lang. Again, pigayin lang po kasi meron pa rin po siyang water. Then, i-mix na po natin ng mabuti lahat ng ating ingredients. Now, everything is ready. Pwede na po tayong gumawa ng ating wonton. So guys, piliin nyo po yung hindi sobrang kapal. So dapat kanya lang po siya kanipis. Para mas mandali po siyang maluto. At hindi po siya parang malata.
viola. Ito na po ang ating wonton. Yan na po ang ating mga nagawa. So guys, ilalagay po natin muna siya sa freezer. Eh, hindi po para hindi po siya magdikit-dikit. Patitigasin lang po natin. Siguro lagay po natin sa freezer ng about 30 minutes. Pag tumigas na po siya, tsaka po natin siya ililipat sa Tupperware para hindi po magdikit-dikit ang ating wonton para storage. So guys, I made a total of 160 pieces. So, lahat na po yan within 2 hours. So, kung mas mabilis pa kayo, mas marami po kayong magagawa. So, ayan guys, that after nung 30 minutes natin pinatigas yung wonton, nilagay na po natin siya sa Tupperware for storage para anytime you want to cook, mas madali na po siyang kunin at tutuin.